aí, turminha, tudo bem com vocês? Estamos de volta com todo o prazer para trazer para vocês mais uma aula de geografia para você, aluno da terceira série do ensino médio. Como vocês sabem, eu sou a professora Miriam Lira e ministro aula de geografia na rede estadual do estado do Acre. E é sempre um prazer estar aqui contribuindo nesse processo de ensino-aprendizagem. O tema da nossa aula de hoje é blocos econômicos. Nós vamos entender o que, é, o que são blocos econômicos, a origem deles, qual a função, qual a importância, né? Então vamos lá, sem mais de, demora, né? Estudar. O que são blocos econômicos para facilitar? O mapa aí você está observando os principais blocos econômicos. Certamente você já ouviu falar em alguns desses blocos econômicos, né? Mas o que são blocos econômicos? Blocos econômicos é uma junção de vários países, uma reunião de países, por isso que é chamado de blocos. Então, cada país ou vários países podem fazer parte de diferentes blocos. E isso vai facilitar para eles a circulação de pessoas e mercadorias né, dentro dos países que compõem aquele bloco. Né? Como também não vai existir tarifas, taxas alfandegárias de um produto quando sai ou entra dentro daquele país, se ele fizer parte né, daquele bloco. Mas qual a origem dos blocos econômicos? Quando surgiu os blocos econômicos? Os blocos econômicos eles são o contexto da globalização. Vocês sabem que depois da Guerra Fria, o mundo aí, o capitalismo se expandiu pelo mundo, surgia aí a globalização, né, o avanço tecnológico no mundo. Né, e junto com esse avanço tecnológico, além dos... Vocês lembram que tinha dois grandes blocos de poder? Capitalismo e socialismo? Era bipolarização, mas com o fim da Guerra Fria e o surgimento da globalização, deixou de ter a ordem bipolar para ter a ordem multipolar, ou seja, vários blocos de poder. Então esses blocos de poder são chamados também de blocos econômicos, que surgiu aí nesse contexto aí do surgimento da globalização, desse avanço tecnológico pelo mundo. Né? Então a gente vai conhecer aí pelo menos os principais blocos econômicos. Mas entre os tipos de blocos econômicos, nós vamos encontrar as o de zona de livre comércio. Nesse aí, da zona de livre comércio, há uma circulação de mercadorias e pessoas dentro dos países do bloco, mas é mais local, né, naquelas áreas de abrangência onde estão concentrados os países que pertencem a esse bloco. Eu coloquei como exemplo aí de zona de livre comércio, o NAFTA, que é um bloco econômico, como vocês estão vendo aí no mapinha ao lado, vocês devem saber quais são esses países aí né, que compõem o NAFTA, que no caso aí é Estados Unidos, Canadá e México, que está pintado aí no mapa na cor verde, eles fazem parte do NAFTA. Ah, as pesquisas, né, os cientistas falam que os Estados Unidos colocou o México dentro do NAFTA, aí, fazendo parte do bloco econômico do NAFTA, pela questão deles terem aí a questão da das indústrias né, mexicanas, as maquiladoras. Então, os Estados Unidos precisam dessa tecnologia mexicana para suas indústrias, bem como da mão de obra mexicana. Então, eles colocam aí, no caso, o, o México fazendo parte do NAFTA por isso. A gente observa muito isso nos blocos econômicos. Às vezes, aqueles países colocam um país que nem é, desen nem é desenvolvido, ele é subdesenvolvido, mas por ele ter matérias-primas em abundância ou mão de obra, ele é convidado a fazer parte daquele bloco, porque há o interesse dos outros países na questão da exportação e importação de produtos. Né? Como eu falei para vocês, há uma facilidade para os países que fazem parte daquele bloco. Okay? A União Aduaneira ela engloba o anterior, né? que é a zona de livre comércio, mas aqui há uma cobrança de taxas, que é o TEC. Essas taxas são cobradas para países que não fazem parte do bloco, se eles quiserem vender, por exemplo. Aí nós temos como exemplo o Mercosul, né? que aí faz parte Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, a gente está observando aí, são dos principais que fazem parte do Mercosul. Os outros países que querem vender ou comprar do Brasil, tem a taxa, né? que é o TEC. Por quê? Porque eles não fazem parte do bloco. Quem faz parte do bloco não vai ter essa taxa a ser paga. Vocês sabem aquele, já ouviram falar, ah, esse produto ficou mais caro porque tem as taxas de exportação, ou tem a taxa de importação, veio de outro país, por conta das taxas fica mais caro. Exatamente essa questão de não fazerem parte daquele bloco. Isso aí seria 
essa aí se encaixa aí na União Aduaneira, que também engloba aí a zona de livre comércio, que é o anterior. O mercado comum ele vai englobar os dois anteriores, tanto a, a União Aduaneira como a zona de livre comércio, e ele vai ser bem mais abrangente, né? ele engloba aí, é, tenta abranger todos é, os países do mundo, principalmente quando há interesse aí de vender ou de comprar desses países, né? Aí quando engloba aí, quando esses, eles tanto têm a zona de livre comércio como a União Aduaneira, é chamado de mercado comum, ou seja, é uma evolução dos dois anteriores, ok? Aí vira um mercado comum. Tudo isso, como vocês estão vendo aí no mapa, né? A circulação, ent entrada e saída de mercadorias ou pessoas, né? Que fazem parte aí desse bloco, ok? E a União Econômica e Monetária, que é o outro tipo, quando o bloco já alcançou o seu auge, já chegou a um nível tão elevado entre seus países membros, eles criam uma moeda única. Já ouviram falar, né? O euro, por exemplo. Então, a União Europeia é o único bloco que já atingiu esse nível. Não que todos os países lá sejam, já tenham fazer, fazendo parte do euro, mas a maioria de seus países que fazem parte da União Europeia já tem moeda única, que é o euro. Então, ele chegou a esse nível. Isso é bom? É, facilita a circulação, porque não tem aquele negócio, ah, porque no dólar vale mais, no real vale menos, o euro vale mais, não vale menos. Então, quando é moeda única, cai por terra essa dificuldade aí na questão de saber o valor de cada moeda, né? Qual a que vale mais ou qual a que vale menos. Então, o bloco que já atingiu esse patamar, esse nível aí, foi a União Europeia, tá? Com a moeda única aí, que é o euro, ok? Aí nós vamos ver aqui, só rapidamente, as, os principais blocos econômicos, né? Nós temos aí o Mercosul, é o nosso bloco econômico, né? Eu mostrei anteriormente para vocês, o mapa está mostrando a comunidade andina, a União Europeia, que é um dos blocos poderosos, importantes, que tem moeda única, o mercado comum centro-americano, o NAFTA, né, que engloba aí os Estados Unidos, Canadá e México, que nós citamos também, a Comunidade para o Desenvolvimento da Ásia Austral, o CI. Né? Esses são os blocos econômicos que a gente ouve muito falar. Se você quer saber mais sobre eles, é, a característica detalhada de cada um, você pode encontrar depois aí na plataforma Eduque, tá bom? Tudo bem até aqui sobre os blocos econômicos? Tá tranquilo? Eu quis destacar para vocês o Mercosul, porque o Mercosul é o nosso bloco econômico, né? Nós sabemos aí que os países membros são Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, nós sabemos aí que tem os associados, porque tem os membros e tem os associados, Chile, Bolívia, né? Peru, Colômbia, né? Equador, são os associados, e nós temos também um país que foi suspenso aí, que foi a Venezuela, por não respeitar os acordos ou algo do tipo, então foi por enquanto está suspenso, então tem toda essa questão, então o Brasil ele se destaca aí dentro do Mercosul, quando a gente analisa, ele se torna também uma potência aí dentro do Mercosul, fora ele nós temos a Argentina que também evolui bastante dentro do bloco, é por isso que há toda essa questão Brasil e Argentina, né? A gente não briga só pela questão do futebol não, gente, como a gente pensa não, também na questão econômica, também dentro do bloco, quando a gente fala assim, o Brasil é uma potência dentro da América do Sul, aí a Argentina acha que não, que eles que são uma potência, né? o Brasil tem tudo para ser uma potência, nós temos a maior hidrografia, a maior floresta do mundo, o que está faltando é investir direitinho nessa área, né? Diminuir a questão da corrupção, né? Então, tem entre os países aí que fazem parte do Mercosul, o que mais vai se destacar isso é Brasil e Argentina, que são também aí os outros, né, são nossos parceiros comerciais aí na questão da importação e exportação para países do bloco. Tranquilo até aqui sobre blocos econômicos? Podemos praticar, podemos ver o que você conseguiu entender hoje na aula, averiguando aí os seus conhecimentos? Mas antes de chegar na parte de averiguar os conhecimentos, eu quis também trazer para vocês quais são as vantagens e as desvantagens de, dos blocos econômicos. Vocês estão vendo aí no quadrinho, já tem um nome bem grande aí, né? Desemprego, né? Então vamos ver como vantagem nós temos aí a redução ou eliminação das tarifas ou importações, né? Os produtos mais baratos, como eu citei para vocês. Se o país faz parte daquele bloco, ele não vai ter aquelas taxas pagas quando o produto entra ou sai do seu país. Mas as desvantagens, nós vamos ter o desemprego, a diminuição da produção de empresas, né? Porque 
Muitas das vezes eles valorizam mais também a questão da exportação e não valorizam as empresas locais. Né? E essa tecnologia que vem evoluindo vem causando aí também a questão do desemprego. Agora sim vamos praticar, vamos ver se você conseguiu entender a aula de hoje. Vamos para a primeira questão. Observe a figura a seguir, que é um mapa, né? vocês estão vendo. A região em destaque no mapa representa os países membros do seguinte mega bloco econômico. Que bloco econômico está representado aí no mapa na cor verde? Observe que faz parte aí Estados Unidos, México e Canadá. Vamos ver? Letra A, CEE. Letra B, ALCA. C, APEC. D, NAFTA. Letra E, Mercosul. Dá uma analisada, olha direitinho. Qual é o bloco que faz parte do Canadá, México e Estados Unidos? Vamos lá? Se você marcou o NAFTA, você acertou, né? O NAFTA é um bloco econômico que engloba os três países da América do Norte, que são Canadá, Estados Unidos e México, né? Conforme está aí destacado no mapa. Parabéns a você que acertou. Vamos fazer mais uma? Vamos lá? É um tipo de bloco econômico, aqui eu vou dar a característica de um bloco, tá? Que apresenta, para além da integração econômica, a livre circulação de bens, mercadorias e serviços, assim como a adoção de uma moeda única. Esse tipo de bloco econômico é... Qual é o bloco econômico que já tem uma moeda única, né? Que já chegou aí né, no nível final aí de evolução dos blocos econômicos. Letra A, livre circulação alfandegária. B, união política e fiscal. C, União Econômica e Monetária, Organização Internacional, Zona Franca. Qual é o tipo que já tem aí a moeda única? Bom, se você marcou a letra C, parabéns, né? Você acertou de novo. A União Econômica e Monetária. Como exemplo desse bloco aí, nós temos a União Europeia, né? Que eu citei para vocês, que já tem a moeda única, que é o euro, né? Gostou dessa aula? Quer conhecer as características de cada bloco desse que eu citei rapidamente resumindo? Entra lá na plataforma Educ. Você vai encontrar o conteúdo de hoje, a característica de cada tipo de bloco econômico existente no mundo, bem como a importância de cada um. E você também vai encontrar outras questões para você estar praticando o seu conhecimento adquirido na aula de hoje. Tá bom? Obrigada a você que assistiu a minha aula até o final. Espero continuar contribuindo com a sua aprendizagem, espero encontrá-los em outras aulas, se Deus assim permitir. Um forte abraço a todos, fiquem na paz de Deus e tchau, tchau, gente!